আমি গত আলেমদের সাথে কথাবার্তা হয় তোমরা যারা বিদেশের বাড়িতে যাও তোমরা তো আলেমদের সাথে কথা বলার ওই সুযোগ পাও না ইমাম সাহেবের লেখায় তোমরা সর্বোচ্চ কিছু কথাবার্তা বলো আমরা তো নেতৃস্থানীয় ফেকা বোর্ডের তাদের যে ফতুয়া বিভাগ বড় বড় ফেকা বোর্ডের যে সমস্ত স্কলাররা আছে ইউনিভার্সিটি স্কলার মক্কা অম্বল কোরা ইউনিভার্সিটি কিং ফাহাদ আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি এদের বড় বড় স্কলারদের সাথে আমরা কথা বলি আমরা তো জানি আল্লাহ আকবর ওদের কথার যে গম্ভীরতা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাস করি হুজুর এই ব্যাপার মাঝাব মাদ্রাসা এলাকা ইমাম আজমকে গাইল্লা ইমাম আফগানকে গাইল্লা সাহেব বিভিন্ন সাহেবদের আল্লাহ মাহাজা এটা কি ইন্না আবা হানিফাতান নামান রাদি আল্লাহ তালান কি বলে রাদি আল্লাহ তালান কারো জন্য উচিত হবে না তাদেরকে গালি গালাস করা আমি তো আবু হানিফার মাঝাব অনুসরণ করি আলেমদের সাথে বড় বড় নেতৃস্থানীয় যারা তাদের সাথে কথা বলি আমার জানা আমার সাথে প্রায় আট দশ জন শাহেখের কথাবার্তা হয় নামাজে ফরজ নামাজে ফরে মুনাজ তাই না আরবেও দেয় না শুরু <laughs>
منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى صلى الله على مدينة روي شب جومينا
আর যে জানায় এর গুণাগার তোমারে তরে সাল্লাল মদিনার ডাকশুনি ফিরে দেখো না যাও আল্লাহ বন্ধু রোজা মাদি না পূর্ব গোবিন্দপুর হাজি আমজাদ আলী পটোয়ারি বাড়ি বাইতুল নূর জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকার যুব সমাজের উদ্যোগে বারোতম তফসিরুল কোরআন ওয়াজার মাহফিলের মোহদারাম সভাপতি জনাব হজরত মৌলানা ইমাম হুসাইন সাহেব অধ্যক্ষ পুরান রামপুর আব্দুর রব সিনিয়র মাদ্রাসা সোমান আল্লাহ কয়না আর বাকিরা ইচ্ছা করলেও আইতে পারে না কিল্লাই আল্লাহ দৃষ্টি ন্যাক নজর তাদের উপরে নাই কাটছাট কথা ঠিক কিনা কন রসুল্লাহর মোহাব্বত রসুল্লাহর ভালোবাসা দরকার আছে না নাই মদিনার প্রেম দরকার আছে না নাই মদিনার ভালোবাসা কার কার আছে দুই হাত তুই আল্লাহকে দেখায় না রে দেখবি না রে দেখবি হাতটা নামা ভুলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সোনারে মাদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব বলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না কইতাম নি কইতাম নি আলোচনার আগে দিয়ে একটু জ্বালাই করার দরকার আছে না কইতাম নি ভুলি নি ভুলব না বলতে পারি না বলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সোনারে মাদিনা 
আমার প্রাণের মদিনা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় ভাল লাগে নামে ছিলে তুমি অলক্ষণের দেশ বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ নামে ছিলে তুমি অলক্ষণের দেশ বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ ইয়াশ্রীবে নামে ছিলে সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না ভুলিনি বলবো না বলতে পারি না ভুলিনি ভুলবো না বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু এবারে মদিনারে তো বুঝলা যায় যাদের শরীরের মধ্যে ওয়াহাবি আতিয়ার রক্ত কথা কন ঠিক কিনা মদিনার প্রেম শুনলে শরীরের মধ্যে চুলকানি শুরু হয় যাদের ভিতরে ইয়াজিদের রক্ত কথা কন ঠিক কিনা কি আমনে গো কারের ভিতরে এরকম চুলকানি হয়নি তাহলে বোঝা গেল সব দিনের ভিতরে মদিনা ওয়ালার প্রেমের রক্ত ছড়া ঠিক কি রাখন জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছেন মদিনা শরীফটা কিসের বাগান কিসের বাগান জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছেন খাকে সে ফার অধিকারী তোমায় করেছেন জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছেন খাকে সে ফার অধিকারী তোমায় করেছেন তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না ভুলিনি বলব না বলতে পারি না ভুলিনি বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু দামি তুমি হোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হো সম সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু চিল্লাই বলেন না আল্লাহ 
খারাপ লাগছে খারাপ লাগছে জোশাইছে এমনি মদিনার প্রেম গাইলেই তো জোশাইবে কথা এখন ঠিক কিনা এখন কি আলোচনা স্টার্ট করা যায় মদিনার প্রেম যার মধ্যে নাই মদিনা ওয়ালার প্রেম যার মধ্যে নাই রসুলের হাদিস মোতাবেক আল্লাহ ঘোষণা দিয়া দেয় ওর ভিতরে আমি মাউলার ইমান নাই কি নাই ইমানের নূর নাই ওরে আমার গোবিন্দপুরের মুসলমান আমি আপনাদের কাছের মানুষ কয়েকটা কথা বলে যাই মন খুললা কিছু কথা বললেও কেউ কিচ্ছু বলার নাই কেন না এটা আমার নিজস্ব এলাকা কথা বলেন ঠিক কি না আমার বাবা জিরা আমার যুবক বন্ধুরা আজকে ইউটিউব আর ফেসবুক ইন্টারনেটের যুগে আসিয়া নাম দাঁড়ি কিছু ঘুমটা মৌলবি আর বাহিরের দেশের টাকা খাওয়াই না মৌলবিদের কথা শুনিয়া মদিনার সাথে দুশ্মনি লাগাইয়া দাও মদিনা ওয়ালার সাথে দুশ্মনি লাগাইয়া দাও ওই গমটা মৌলবি আর আজকা মৌলবিরা তোমাদেরকে বড় বুজুর্গ বানাইতে পারে নাই বলে তোমাদেরকে চরম পর্যায়ের একটা বেয়াদব বানাইয়া ছাড়িয়া দিছে ঠিক কি না আমার ভাইরা আমি তো দেখতেছি ইনশাল্লাহ যখন প্রয়োজন হবে তখন বলবো আমি মদিনার প্রেম যার মধ্যে নাই নবীজির হাদিস মোদামের তার ভিতরে ইমান নাই লাগান কষ্ট হচ্ছে আপনাদের দুনিয়ার মানুষ তুমি যত বড় বুজুর্গ হইয়া যাও না কেন তুমি যত বড় আল্লাহ হাদি হইয়া যাও না কেন তুমি যত বেশি হজ করো না কেন তোমার ইবাদাতের অভাব নাই আমি নবী তোমাদের জানাইয়া দিলাম তোমার অন্তরের মধ্যে যদি আমি রহমতুল্ল আলমিনের প্রেম না থাকে রে তোমার যত ধন সম্পত্তি আছে তোমার যত সন্তান সন্ততি আছে এবং কি দুনিয়ার যত মানুষ আছে রে এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চাইতে বেশি যদি আমি সবকিছু চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে রসুল্লাহ কথা কি বুঝেন আপনারা বুঝেন যারা পিছনে জায়গা পাবেন না তারা সামনে দিয়ে এসে বসবেন আমার এটা শাস্তি কিনলে জানেন সামনের বাইরা জায়গা পূরণ করে বই এই জন্য কষ্ট হইতেছেন কষ্ট হচ্ছেন বেয়াদবি নিবেন না কেউ আমি নিজের এলাকার মানুষদেরকে দুই একটা কথাবার্তা হয়তো বা এদিক সেদিক হবে ঠিক কিনা কন আমার বাইরা ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জলিল কদর একজন অলি ওনার একটা ঘটনা আমি উল্লেখ না করলেই নয় ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই যার জন্ম চৌরানব্বই হিজড়িতে আল্লাহ নবীর এনতে কালের মাত্র চৌরাশি বছর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন নবীজির দেশ এই মদিনায় কোথায় मदिनार मानुष मानुषार बुके 
ওই মদিনার ভিতরে কুকুর কুকুরটা মদিনার বুকে যখন চলতো মানুষরা দেখলে বলতো এটা মদিনার কুকুর সুবহানাল্লাহ কেমন লাগে মদিনার সাথে কত প্রেম জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যদি মদিনার কুকুর আমি হইতাম মানুষ আমারে মদিনার কুকুর বলিয়া ডাকতো ইমাম মালিক ডাক দিয়া কয় ও দুনিয়ার মানুষ জীবনে একটা দিনের জন্যও আমি ইমাম মালিক মদিনার বুকে জুতা পায় দিয়া হাঁটি নাই সুবহানাল্লাহ বলে কি জন্য কি জন্য বলে জুতা পায় দিয়া আমি ওই দবিত ওই জমিনের মধ্যে হাঁটতে পারি না যেই জমিনের মধ্যে আমার রহমাতুল লিল আলামিন রওজা শরীফের মধ্যে जिंदा গুমা সুবহানাল্লাহ যেই জমিনটার মধ্যে আমার রহমাতুল লিল আলামিন जिंदा গুমায় ওই জমিনটার মধ্যে আমি ইমাম মালিক জুতা পায় দিয়া হাঁটতে রাজি না সুবহানাল্লাহ গো ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ ভাই আপনি এমন করেন না বসেন না যারা আশার আসতেছে কথা বিঘ্ন ঘটে এরকম ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি আলাই আরেকটা ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ না করলেই নয় কইতাম না কিতাবুস শিফা বি তারিফি হুকুকুল মুস্তাফা আল্লাহর নবীর প্রেম আল্লাহর নবীর mohabbat কত বেশি একজন মানুষের ভিতরে থাকে নবীর প্রেম থেকে মানুষগুলার দূরে সরায় দাও আল্লাহর নবীর দরায়া দরায়া সালাম দে ইয়া নবী সালামুন আলাইকা আসিয়া বেলকি মারবার বেদাত ফতুয়া দিয়ে আমাদেরকে নবীর প্রেম থেকে দূরে সরাও আছে না নাই ঠিক আছে না নাই ইমাম মালিকের ঘটনাটা বলে দেই আল্লামা কাজী আইয়াজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি আলাই বিখ্যাত কিতাব নবীজির শানে লেখা কিতাব ও শিফা এই কিতাবটা লও না শিফা লও না শিফা লও না লয় নাই কিতাব ও শিফা বি তারিফি হুকুকুল মুস্তাফা এই কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে ইমাম কাজী আইয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একদিন হাদিসে পাক এর দরস দিতেছেন হাদিসে পাক পড়াইতেছেন হাদ্দাসানা মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস হাদ্দাসানা আব্দুল আজিজ আল কুরশি মাওলা আব্দুর রহমান ইবন সামুরাত সাহিবুর রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال হাদ্দাসানা আম্মার আবুল মুতামার قال সামিয়তু বাশশার ইবন মানসুরিন সুবহানাল্লাহ গন সুবহানাল্লাহ ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ रक्त मत খালি এমন করতেছে আর খালি লাল হয়ে গেছে চেহারাটা এরকম বলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাদিস পড়াইলো একটা কথা পর্যন্ত নাই রহমাতুল লিল আলামিনের হাদিস পড়াইতেছে হাদিসের দরস যখন শেষ হইয়া যায় হাদিসের ক্লাস যখন শেষ হইয়া যায় ছাত্ররা বের হইয়া গেল ইমাম মালিক রহমাতুল লিল আলাইহির খাদেম বাগ দিয়া কয় হুজুর मुखर बाणी सुनते दंशन कर हादीसिया
আমি ইমাম মালিককে দুরুক সহ্য করতে পারি নাই আমার মালিকের জান চলে যাক জীবন চলে যাক আমার জীবন থাকতে রহমাতুল লিল আলামিনের হাদিসের সাথে আমি ইমাম মালিক বেয়াদবি করতে রাজি না বুঝেন নাই কথা ঠিক বুঝেন নাই কথা ঠিক আচ্ছা উনি যদি ওই সময় যখন বিচ্ছু কামড় দিছে একটু যদি বলতো আমার কামড় দিতাছে বা আমাকে ধরো এগুলো বললে কি কোনো সমস্যা ছিল কোনো সমস্যা ছিল কিন্তু তিনি বলতেছে তার মানহাজ কি রহমাতুল লিল আলামিনের হাদিসের সাথে বেয়াদবি হবে আমার মতো ইমাম মালিক চলে যাক রহমাতুল লিল আলামিনের হাদিসের সাথে বেয়াদবি করতে রাজি না আল্লাহু আকবার আল্লাহু কোত্তে ভাই যাইছে এগুলা রাম ছাগল কোত্তে কে রাইসা সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগায় দেয় আর ইমাম মালিক মদিনার আলে সূরা 90 হিজরিতে যার জন্ম রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালে 84 বছর পরে যিনি দুনিয়াতে এসেছেন রাসূলুল্লাহর জমিনে মদিনা শরীফের মধ্যে যার জন্ম অসংখ্য তাবেঈন کرامের সাহাবত পেয়েছেন সাহাবাই کرامের দিদার পেয়েছেন তিন আজ চাই তো বড় পণ্ডিত তোমরা হইয়া গেল মাআজাল্লাহ আল ইয়াজু বিল্লাহ আল্লাহ এদের হেদায়েত করুক আমিন জোর বলেন আমিন আমিন রাসূলুল্লাহ শাম শুনলেই খারাপ লাগে আছে না নাই আছে জোর বলেন আছে না নাই আছে আমার ভাইরা এটা আমার আরেকটা গজল মনে পড়িয়া গেছে কই দাম নি নিজে লেখছি আমি নিজে লেখছি কই দাম নি ও গো কামলি ওয়ালা তুমি প্যার ও আমার তোমার নামের মজনু আমরা ও গো বন্ধু কোদার ঠিক কিনা কোন ও গো কামলি ওয়ালা তুমি প্যার ও আমার তোমার নামের মজনু আমরা বন্ধু কোদার ও গো কামলি ওয়ালা তুমি প্যার ও আমার ঠিক কিনা বলে আমার ভাইরা মদিনার প্রেম অন্তরের মধ্যে লাগাইতে হবে মদিনার রঙে রঙিন হইতে হবে মদিনার প্রেম চারা নাজাত পাওয়া যাবে না মদিনা রঙে রঙিন না হইলে নাজাত পাওয়া যাবে না মদিনা वाला যে নিয়ম নিয়ে এসেছে যে সীরাত নিয়ে এসেছে যে সূরাত নিয়ে এসেছে ওই সীরাত এবং সূরাত গ্রহণ করতে হবে সারা দিন গাত বডির মধ্যে जिंदा कायम করতে হবে একজন মানুষকে যখন দেখা যাবে বোঝা যাবে মদিনার রঙে রঙিন মদিনা রঙে যদি কেউ রং দিন হইয়া যায় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার চেহারাটাকে নূরের চেহারা বানায়া আল্লাহ রাসূলের সামনে হাজির কইরা দিবে সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা পবিত্র কালামে হাকিমের মধ্যে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায়া দেন আলোচনা করতেছে পরে কথা বলবো আলোচনা বুঝতে হলে মনোযোগ দেওয়া লাগে মনোযোগ বাড়ির মধ্যে দিয়ে রাখছেন আর মনোযোগ কতক্ষণ পকেটে বাড়ি বিড়িটা বাড়ি করে বিড়িটা টান দিবেন কতক্ষণ সাত দোয়ানে গিয়ে সা টান দিবেন ওই দিকে মনোযোগ দিলে আলোচনা বুঝবেন না আমার দিকে আলোচনা দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আরাফের 100 কত নম্বর আয়াত 72 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে নবী গো আমার নবীরে বলতেছে নবী গো শরণ করেন ওই সময়ের কথা শরণ করেন মনে করেন শরণ করেন বাইবা দেখেন ওই সময়ের কথা কোন সময়ের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন বনি আদমের পৃষ্ঠ থেকে দুনিয়ার মধ্যে যত নারী পুরুষ যত মানুষ আসবে রে 
প্রত্যেকটা মানুষের রুহু গুলারে রুহু গুলারে বের করছেন বের করিয়া এটা রুহের জগৎ বানাইলেন যেটাকে বলা হয় আলামে আরো আহ রুহের জগৎ বানাইলেন ওই রুহের জগতের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন ওই রুহের জগতের মধ্যে ঢুকাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা পরীক্ষা নিলেন এই রুহুদেরকে তখন বডি ছিল না কি ছিল কি ছিল পিছনে বুঝেননি তো জবাব দেন না কা কি ছিল বডি ছিল নি জগৎটার নাম কি রুহের জগৎ জগৎটার নাম কি রুহের জগৎ ছিল ওই জগৎটার নাম হইলা আলামে আর রুহের জগৎ রুহের জগতের মধ্যে সমস্ত রুহু গুলারে ঢুকাইয়া আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটা পরীক্ষা নিল পরীক্ষাটার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটাই প্রশ্ন করল আমার আল্লাহ ওরে রুহুরা আলাস্তু বিরবিকু জানায়া দে আমি কি তোমাদের রব না আমি কি তোমাদের সমস্ত রুহুরা হিন্দু ছিল নি সেখানে হিন্দু ছিল না বনিয়াতম ছিল না সবাই হিন্দু ছিল নি ছিল হিন্দুদের রুহু ছিল না খ্রিস্টানদের রুহু ছিল না বৈদ্যদের রুহু ছিল না তো মায়ের গর্বের ফরে তো বইরা না যা যা ধর্ম যে গ্রহণ করলো ঠিক কিনা কর ওই রুহের জগতে সবাই ছিল নি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে আলাস্তু মে রব্বিকুম ও আমার সমস্ত রুহুরা আমি কি তোমাদের রব না কি হিন্দু কি বৈদ্য কি খ্রিস্টান কি নাসারা কি ইহুদি কি মুসলমান সমস্ত মানুষগুলার রুহু এক সুরে এক তারা জবাব দেয় সমস্ত রুহুগুলা এক সুরে জবাব দেয় আল্লাহ গো অবশ্য আপনি আমাদের রব কল উষা কি দিনা আর আপনি যে আমাদের রব এটার উপর আমরা সাক্ষী দিলাম কি দিলাম হিন্দুরা কইছে নি বৈদ্যরা কইছে নি খ্রিস্টানরা কইছে নি দুনিয়ার মধ্যে আইসে না টাউড ডটটা রইছে ঠিক কিনা কর তো আল্লাহ কইতেছে নবী এই যে যখন আমি আল্লাহ পরীক্ষা নিলাম আদমের পিঠ থেকে রুহুগুলারে বাইর কইরিয়া সেই সময়ের কথাটা আপনি কি করেন স্মরণ করেন বুঝলা গেছে সেই সময়ের কথাটা আপনি কি করেন তফসিল করেন মাহফিল বুঝতেই স্মরণ করেন এমন কন তো যে সময় আল্লাহ কিছুই বানায় না সমস্ত মানুষগুলারে বানায় না মাত্র রুহুগুলারে বাইর করতে আছে সেই সময়ের কথাটা নবীজিরে কে কইতেছে স্মরণ করেন বুঝা গেল আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যখন আদম নবীর পিঠ থেকে রুহুগুলারে বাইর করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বাইর করিয়া যখন আদম অন্য অন্য সমস্ত রুহুগুলার পরীক্ষা নেন তার আগে আমার নবীর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বানায়া ওই পরীক্ষার হলের মধ্যে প্রেজেন্ট উপস্থিত রাখিয়া ওই দৃশ্যটার শতককে দেখায়া নবীজির সিনার মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন এই কারণে আল্লাহ করলে কারিমের আয়াত নাজিল কইরা দেন নবী গো রুহের জগতের মধ্যে যে পরীক্ষাটা আমি আল্লাহ লিলাম ওই পরীক্ষাটার কথা আপনি একটু মনে করেন যখন নবীজি নাই আল্লাহ তখনকার কথা আল্লাহ বলতেছে নবী তখনকার কথা কি করেন স্মরণ করেন বুঝা গেল ওই জায়গার মধ্যে নবীজি সভাপতি হিসাবে প্রেজেন্টেশন ছিলেন ওই নবী স্মরণ করেন সেই সময়ের কথা আমি এর ওয়াইজ দিয়া স্মরণ করেন এরকম আমি প্রায় একশোটার উপরে দলিল দিতে পারবো কয়েকশোটার উপরে মুসা নবী দুনিয়াতে আগে আসছে দুনিয়াতে নাকি আমগো নবী আগে আসছে মুসা নবী মুসা নবী আগে আসছে না ঈসা আগে আসছে না আমগো নবী ঈসা আগে আসছে অর্থাৎ সর্বশেষ নবীকে আমাদের নবী ঠিক কিনা বলেন অন্য অন্য নবী ওই সমস্ত নবীদের আমলের কি ঘটনা করছে সেই কত আল্লাহ বলে এ ওই স্মরণ করেন মুসা নবীর কথা স্মরণ করেন ঈসা নবীর কথা স্মরণ করেন ইব্রাহিম নবীর কথা স্মরণ করেন আদম নবীর কথা বুঝা গেল স্মরণ করেন মানে আদম নবীর সেই কথা আল্লাহ আপনি রাগেই দেখা রাখছে সবার আল্লাহ কন তো সমস্ত রুহুর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রে বলেছে মাওলা আমরা সকলে আপনার র আপনি আমাদের রব আমরা আপনার রব হিসাবে মাইনা নিলাম সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটা বলেছে আপনি আমাদের রব তিনি বলেন আমার রহমাতুল্লিল আলামিন আমার রহমাতুল্লিল আলামিন সাইয়েদুল মুরসালিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম বলেছে মাওলা গো আপনি হইলেন আমি আমাদের রব চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ জগতের মধ্যে সমস্ত মানুষগুলো আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকৃতি দিছিল ঠিক কি না দিছিল নি রুহের জগত শেষ আস্তে আস্তে মানুষগুলো আরে দুনিয়ার মধ্যে পাঠানো শুরু করলেন দুনিয়ার মধ্যে আশা হলো দুনিয়ার একটা জগৎ দেওয়া হলো নাম দেওয়া হলো আলামে দুনিয়া দুনিয়ার জগৎ কিসের জগৎ আলামে দুনিয়া দুনিয়ার জগৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে রুহের জগৎ একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য আমি আল্লাহ বানাইছি যে রুহের জগৎটার মেয়াদ আমি আল্লাহ শেষ করে দিব দুনিয়ার জগৎ আমি আল্লাহ বানাইলাম দুনিয়া জগতে কেবল রুহু নিয়া যায় না দুনিয়ার জগতের মধ্যে রুহের উপর একটা কবর দিছি কি দিছি কি দিছি কবর এটাকে বলা হয় বাসা কি বলা হয় বাসারিয়াত আমার কথা কি বুঝেন এই বাসারিয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে কবর অর্থাৎ রুহের উপর দিয়ে একটা কি দেওয়া হয়েছে কবর দেওয়া হয়েছে এই কবরটা দিয়ে তারপরে দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে আল্লাহ কি করছে পাঠাইছে বলে এটা কবর কিভাবে আমার বাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বাসার বলেছেন ঠিক কিনা কন কিনা আমাদের শরীরের উপরে কবার আছে আমার রসুল নে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাসার বলেছেন কুল ইন্নামা আনা বাসার উম মিসলুকুম নবী আপনি জানাইয়া দেন আমি তোমাদের মতো একজন বাসার কিন্তু আল্লাহ তাল আমাদের উপর ওহিন আমার উপর ওহিন আজিল করে তোমাদের উপর ওহিন আজিল করে না আমার বাইরা নবীজির বাসারিয়াত আর আমার আর আপনার বাসারিয়াত কি এক নি प्रथम खंड मध्य মোহাম্মদ বিন সলেহ আর স্বামী রহমতুল্লাহ আলাই বলেন একই কথাটা আল আল্লাহ মাতুল জলিল ইমাম কস্তল্লানি তার বিখ্যাত কিতাব মামাহিবুল্লা দুন্নিয়া বিল মিনাহিল মোহাম্মদিয়া এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে কথাটা আনছেন আল্লাহ বলেন আমি আমার দস্ত নবী রুহুটা বানাইছি আদম নবী আলাইহি সালামের বানাইবা চোদ্দ হাজার বছর আগে কত হাজার বছর কত হাজার বছর চোদ্দ হাজার বছর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানাইলেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীজির আমাদের মতো বাসারি দান করেন নাই কেমন বাসারি দান করলেন এখন আমি যদি বলি গভীর মনোযোগটা লাগাই দেন নবীজির নবী বিদ্বেষী যারা নবীর শান শুনলে যাদের চুলকানি হয় তাদের জন্য আমার এই কথার মহা একটা ঔষধ হিসাবে কাজে লাগবে মানলে ভালো না বললে আল্লাহ তালা বুঝা গেল তাদের অন্তরটা বানায় দিছে একেবারে কয়লার মতো কালো কথা কন ঠিক কিনা মানলে ভালো আর না মানলে তাদের অন্তর বানায় দিছে কয়লার মতো এলাইকে বুঝে না আমার আল্লাহ মাইমাম কষ্টিবুল্লা দুনিয়ার মধ্যে বলেন মোহাম্মদ বিন তার সুবুল এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে আপনার ঘটনাটা নকল করলেন আমার বাইরে আমার লাইব্রেরিতে কিতাব আছে যাদের লাগবে ইনশাল্লাহ দেখে নিবেন এলাকার মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার রহমতুল্লাহ আলমিনের বডি বা সারিয়াত যখন মানাইবার ইচ্ছা করলেন আল্লাহ বলে আমার ফেরেস্তা জিবিরিল যা যা দুনিয়ার কলবের মধ্যে চলিয়া যা বলে মাউলা দুনিয়ার কলব কাকে বলা হয় বলে দুনিয়ার কলব বলা গয় মোদি মোদি নাতুল মোনাওয়ারাকে আমার আল্লাহ দুনিয়ার কলব বানাইয়া দিছে মেইন অফ দিস ওয়ার্ল্ড ঠিক কিনা কন হ্যাঁ এই দুনিয়ার মেইন এই পৃথিবীর মেইন একেবারে সাত শ্বাস নির্যাস কলব হার্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর কলব আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে চলিয়া যা মাউলা কোথায় যাব বলে দুনিয়ার কলব যেখান সেখানে চলে যা আল্লাহ গো দুনিয়ার কলব কাকে বলা হয় দুনিয়ার কলব বলা হয় মদিনা মোনাওয়ারাকে সোহান আল্লাহ মদিনা মোনাওয়ারার মধ্যে চলিয়া যাবে 
জিবরিল লাগ দেয়া নবী মাহবুব সেখানে গিয়ে আমি কি করব বলে যে জায়গার মধ্যে আমি আমার রহমাতুল লিল আলামিন রে 63 বছর দুনিয়ার মধ্যে বিচরণ করায়া तमाम दुनियार मध्य इस्लाम एर पता का उड़ाया जय जय गर मध्य हमारो खुमतुल लीलाला मिन रशांति रिगुमन गुमाया दिमु वो जय गर तो होते रहो जसोरी वो जय गर देखे को तुरुक माटी हमी अल्लाह दरबार नियास जी बिरिला मिन चले आसो ना वो जसोरी बेजा गए इब्नु कसीर लिखे चुन अल बिदाया वो निखाया दि� সুবুলুল হুদা ওয়া রশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ লিখেছেন প্রথম খন্ডে মুহাম্মদ বিন সালেহ আস সামি রাহমাতুল্লাহ আলাই আল আল্লামাতুল জালিল ইমাম ইবনু সাআদ তার আর বিখ্যাত কিতাব আত তবাকাতুল কুবরা এই কিতাবের প্রথম খন্ডে জিবরিল আমিন চলে আসলেন জিবরিল আমিন আসিয়া মদিনা শরীফ থেকে কত টুক মাটি মোবারক নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যায় বলে মাওলা মাটি আনলাম বলে জান্নাতের মধ্যে তাসনিম নামক একটা সাগর আছে রে ওই সাগরটার মধ্যে এই মাটিটারে দুইয়া 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 এই মাটিটারে আর মাটি রাখিও না এই মাটিটারে মনি মুক্তা বানায়া দা সুবহানাল্লাহ মাটিটারে দুইতে 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 মাটিটারে আর মাটি রাখে না এটা নূর বানায়া লাইস কি বানায়া লাইস নূর অর্থাৎ নূরের মাটি ঠিক কি না কারণ এখন এই মাটিটার মধ্যে থেকে খালি সিলিক मारे কেমন সিলিক কোটি কোটি সূর্যের পাওয়ার এক কিনারে করলে যেই পরিমাণ আলো হবে दरबारे नबीजी আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে একটা কভার লাগায় পাঠাইলেন এই কভারটার নাম হইল বাশারিয়াত ঠিক কিনা কোন ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দুনিয়ার মানুষ রুহের জগতে নিদৃষ্ট একটা সময় তোমাদের রাখলাম দুনিয়ার আলামে দুনিয়া দুনিয়া জগতে পাঠাইলাম এই দুনিয়ার জগতের মধ্যে আমি আল্লাহ তোমাদের একটা নিদৃষ্ট সময় রাখব ঠিক কিনা কোন ঠিক কে কে এখানে 100 বছর বাস বেনা আছেন নি दुनिया मानुषर मृत्यु जमीन बजार घाट बोलते आशा बजार बस सबाई तो पृथ्वी मध्य बसतना 
আর যদি বাজার ঘাট না বসতো তাহলে মানুষটা কি বাসতো হ্যাঁ এই জন্য মৃত্যুর তারিখটা আল্লাহ আমাদের কাছে গোপন রাখছেন প্রত্যেকে চিন্তা করে এত ভালো কি মরমুনি এত সকালে কি মরমুনি আর অত বাচ্চাম এই বাচ্চাম আশায় আশায় দশতলা বাড়ি বিশতলা বাড়ি দশটা গাড়ি মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে কথা বলেন ঠিক কি না কথাটা কি যদি মানুষ জানত प्रत्येक मानुषर मृत्यु तारीख बनाईल तो मृत्यु तारीख आल्लर का गोपन ना प्रकाश आज अल्लाह जाने की जाने ना अम्रा जाने की जानी ना जानी अम्रा लिकुल्ले उम्मत इन अजल इधा जा अजल हुम फला यस्ता खिरून सातन वला यस्तक दिमून पत्ते का मानुषेर का सजवन मलाकुल माउत चुले आज बेरे मलाकुल माउत एर आते यार भाई दुई लाख तीन लाख दस लोग को एक पुरी डगा गुज दिया तो दिवालं दे भाई पास्ता मिनी डेक्ट निगाय এই কিতাবের প্রথম খন্ডের মধ্যে ঘটনা নকল করলেন আল্লাহর নবী ইদ্রিস আলাইহি সালাতু ওয়া সালাম আল্লাহর একজন জলিল কদর নবী হযরত জিবরিল আমিন ফেরেশতার সাথে তার ভালো বন্ধুত্ব জিবরিল আমিন একদিন আসলো ভাই ভাই ইদ্রিস কেমন আছো ইদ্রিস আলাইহি সালাম বলল ভাই জিবরিল আমি তো বুড়া হইয়া গেলাম আল্লাহর ইবাদত ভালো মত করতে পারি নাই ও ভাই ইদ্রিস আমার একটু আজরাইল আলাইহিস সালামের অফিসের মধ্যে নিয়ে যাও আমি একটু দেখব আমার মৃত্যুর আর কয়দিন বাকি আছে দেখি আসিয়া ভালো মত আল্লাহর ইবাদত করব আল্লাহ আকবার কইতেন না ও বলে ভাই তোমারে যে সদুতাসমানে নিয়ে যাব এটা তো খুব তাপ ব্যাপার কই ভাই লইয়া যাও না একটু কই ঠিক আছে আপনি আমার পাখার মধ্যে বসেন আল্লাহর ফেরেশতা জিবরিল আমিন ইদ্রিস নবীরা পাখার মধ্যে বসিয়া চতুতাসমানে নিয়া গেলেন চতুতাসমানের মধ্যে নিয়া কয় বন্ধু তুমি এখানে বসো আমি একটু বসের কাছে গিয়া দেখি বসের অবস্থা কি मुसीबत मध्य पड़े आ বলে তুমি কি লেগে গাইছো বলে আমি পরে বলবো তুমি আগে বলো কি লেগে গালে হাত দিয়ে বসে আছো হযরত মালাকুল মউত আজরাইল ডাক দিয়া কো ভাই জিবরিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন চলে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ চলে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে আজরাইল এক মুহূর্ত বাকি আছে আর হায়াতে আল্লাহর নবী ইদ্রিসের জান কবজ করে ফেল আর দুই নাম্বার কথা আল্লাহর নবী ইদ্রিস চতুর্থ আসমানে না আসা পর্যন্ত যার তার জান কবজ করা যাবে না সময় বাকি আছে কয় মুহূর্ত আছে কোথায় এতে আজরা ইসলাম জানে হেতে আছে কোথায় দুনিয়া এর আল্লাহ কইছে চতুর্থ আসমানে আসা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না দুই নাম্বার কন্ডিশন সময় আছে কত দূর हजरते 
হযরত আল্লাহর নবী ইদ্রিস আমারে দুনিয়ার মধ্যে গেলে বারবার গালি বলে ভাই আমার একটু চতুর্থ আসমানে নিয়া যাও আমি আজরাইলের অভিষেক গিয়া আমার হায়াতের পরিমাণ দেখিয়ে দুনিয়ার মধ্যে আসিয়া ভালোমত ইবাদত করব এই জন্য তার পীড়া পীড়ির কারার কারণে আমি হযরত জিবরিল আল্লাহর নবী ফেরেশতা ইদ্রিস চতুর্থ আসমানের মধ্যে নিয়ে আইছি মৃত্যু যখন যার কাছে আসবে এক মুহূর্ত সময় দিবে সময় দিবে একটা মুহূর্ত সময় দিবে না কষ্ট হতেছে এই নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে ষাট বছর সত্তর বছর মানুষ বাসে কত আশা করে কত স্বপ্ন করে এত আশা আশার অভাব নাই কত আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে কিন্তু বাবা জিরা এত বড় আশা কইরা রয়েছে কিন্তু আল্লাহর বান্ধা জানে না আগামী এক ঘন্টা পরে তার মৃত্যু ঠিক কিনা কো জানে না আমার বাবা জিরা আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে আমারে বাঁচাইলেন আপনারে বাঁচাইলেন মৃত্যুর দায়িত্ব দিলেন যে ফেরেস তারা যাবার চা চিনে না যে ফেরেস তা কোন মানুষ চিনে না কোন ক্ষমতাশালী প্রতাপশালী সরকার প্রেসিডেন্ট চিনে না মৃত্যুর সময় চলিয়া যায় মৃত্যুর সময় যখন হয়া যায় নেককার বান্দা হইলে সালাম দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আদবের সাথে জানটা নিয়ে চলিয়া যায় আর যদি বদকার খাটাই সবই সয়া যায় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আচ্ছা তবে থাপ্পড় দিতে দিতে যান বাইর কইরা নিয়ে যায় আল্লাহ নবীর ইন্দে গেলের সময় যখন হয়ে আসলো রুবি দিয়ে আমার অনেক অসুস্থ কথা বোঝা যায়নি কথা কন্যা বোঝা যায়নি দুনিয়া এই কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের মধ্যে বিস্তারিত আনলেন দরজাটা খোলা হলো গভীর মনোযোগটা লাগাইয়া দেন ওই লোকটা আল্লাহ নবীর দরবারে প্রবেশ করলো কি ব্যাপার আল্লাহ নবীর সালাম দিয়া নবীজির কিনারে গিয়ে দাঁড়াইলো বলো নবী যদি অনুমতি দেন আপনার সামনে বসবো অনুমতি না দিলে দাঁড়াই থাকবো জমিনের মধ্যে তুমি কতবার আল্লাহ নবীর দরবারে আসছো বলে ভাই কোন কোন নবীর দরবারে দুইবার আসছি কোন কোন নবীর দরবারে একশো বার আসছি কোন কোন নবীর দরবার একশো বিশ বার আসছি সত্তর বার আসছি আপনাদেরকে বিরত রাখে নবীজির শান থেকে অলি আল্লাহর প্রেম থেকে নবীজির মোহাম্মদ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে আসে না নাই এরা ওই যে ওই যে ইয়াজিদের বংশ ঠিক কি রাখো এসেছে <laughs> হুনাইনের যুদ্ধ অথবা কোন এক যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহ নবী গনিমতের মাল বন্টন করতেছে কিসের মাল গনিমতের মাল একজন ব্যক্তি ওই জায়গার মধ্যে ছিল ওই ব্যক্তি 
আল্লাহ নবীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া কয় আদিলিয়া রসুল আল্লাহ নবী আপনি বে ইনসাফি করতেছেন আপনি ইনসাফ করেন আমি কথাটার পরে কি বুঝছি জানেননি আপনারা কেউ মনোযোগ দেন না বলে কিল্লে আমি যে কথাটা বলছি কথাটার সাথে নাউজুবিল্লা বলার কথা ছিল কিন্তু আপনারা কেউ বলেন না এন দু একজনও বলছে তার মানে আপনারা মনোযোগী এটা ক্লাস ক্লাস মনোযোগ দিতে হবে লোকটা ডাক দিয়ে কয় আদিলিয়া রসুল আল্লাহ সহি বোখারিতে এসছে সহি মুসলিম এসছে দালাই নবুতে ইমাম বাইহাকে এনেছেন নবী আপনি বে ইনসাফি করতেছেন আপনি ইনসাফ করেন নবীজি চোখটা বড় হয়ে গেল শরীরটা লাল হয়ে গেল নবীজি বলল ইসলাম আদিল ফামাই আদিল এই হতবাগা ইনসাফ যদি আমি না করি কে আছে রে ইনসাফ করবে ওমর রাগে ওমর দাঁড়ায় গেলেন তোর বাড়ি বাড়ি করলেন রসুল অনুমতি দেন মালামুন্ডের গড্ডানটা উড়াইয়া দেয় রসুল বলেন না সাইয়া দাও লোকটা কিন্তু রসুলের হাতে ইমান আনছে কিন্তু মুনাফিক হয়ে গেছে মুনাফি কি করছে কি করছে রসুল্লাহর ইজ্জত দেয় না রসুল্লাহর সানে কি শেষ করব রসুল্লাহর সানে কি কি শব্দ ব্যবহার করবে এটা জানে না কোন শব্দ ব্যবহার করলে বেয়াদবি হবে কোন শব্দ ব্যবহার করলে বেয়াদবি হবে না এটা জানে না আছে না নাই রসুল কিচ্ছু না আমাদের মতো মানুষ আছে না নাই আমরা আপনারা যে শব্দ ব্যবহার করি একে অপরের জন্য ওই একই শব্দ রসুল্লাহর সানে ব্যবহার করে আছে না নাই রসুল কবরে তোমার আমার মতো ফড়িয়ে মরিয়ে আছে এমন ব্যক্তি আছে না নাই সহিব খালি সাক্ষি দেয় রসুল অনুমতি দেন মেলাউনের গর্দান উড়াইয়া দেয় নবী বলে না আমার ছেড়ে দাও বলে হুজুর কিল্লে বলে এরা এমন এক গোষ্ঠী এদের বংশ কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এরা যখন নামাজ পড়বে এদের নামাজের কাছে তোমাদের নামাজ তুচ্ছ মানে হবে এরা যখন কোরআনে কারিম তালাবাদ করবে তোমাদের কোরআনে কারিমের তালাবাদ এদের তুলনায় তুচ্ছ হবে এরা হজ করবে এরা জাকাত দিবে তোমাদের কাছে তোমরা যা গুলা করবা তার চাইতে বেশি সৌন্দর্য তাদের গুলা দেখা যাবে মনে রাখবা ইমান কোরআনে কারিমের তালাবাদ নামাজ গলা সিদ্ধা এর ভিতরে এগুলা যাবে না खुब कष्ट लागे आल्ला मनोज दें जुवक बैरा फेसबुक তারপরে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি একটা ফতুয়া জিজ্ঞেস করলে কই ভাই ফোন রাখেন দুই দিন গবেষণা কইরা মুরুবিদের জিজ্ঞেস ফতুয়া দেই মোবাইলের দ্বারা পাইছে বাস কি একটা হুনছে সমাজের মধ্যে ফেতনা লাগায় দাসে না নাই এদের নামাজ তোমাদের কাছে তোমাদের নামাজের তুলনা এদের নামাজ শক্তিশালী হবে তোমাদের নামাজ তুচ্ছ হবে রসূল বলছে যেখানে আল্লাহ বলতেছে নবী গো সূরা হুজরাতের মধ্যে আল্লাহ বলে সামনে কখনো খারাপ কথা বলবা না আমার নবীর সামনে ভালো কথাই বলবা তবে আমি আল্লাহ আমার নবীর কত ভালোবাসি আমি আল্লাহ আমার নবীর কতটা আমার কলবে জায়গা দিছি আমার নবীর কতটা আমি আলিঙ্গন করি আমি আল্লাহ তোমাদের আমি জোরে জোরে কথা কইতেছি মুরুব্বি আছেন না হ্যাঁ খারাপ কথা বলি না ভালো কথা বলি আল্লাহ আমার নবীর সামনে যত ভালো কথাই বলো না কেন ওভারটেক করলে কি হইব আল্লাহ কি হইব জানো নি আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন 
যদি তোমাদের গলার আওয়াজ আমার রহমাতুল্লিল আলামিনের গলার আওয়াজ ওভারটেক করে এ হুজুররা আসেনি এ আসেনি আন তাহবাত আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশান আসেনি আসে তোমরা যত নামাজ পড়বা যত রো এই সাহাবী তোমাদেরকে বলতেছি এই সাহাবী তোমাদেরকে বলতেছি কে বলে রসুলের মধ্যে বলতেছে তোমরা যত নামাজ পড়বা যত রোজা রাখবা যত হজ করবা আর যত আমিন আমিন বলবা যত জাকাত দিবা যত কিছু করবা এগুলো আগুনে জ্বালাইয়া জাহান নামি বানাবা সব আগুনে জ্বালাইয়া দিন কেমনে এগুলো আগুনে জ্বালানো ধ্বংস করিয়া দিন তোমরা বুঝবাও এতটুক বেয়াদবি আল্লাহ সহ্য করে না এতটুক বেয়াদবি আমার আল্লাহ সহ্য করলো না কষ্ট লাগে খারাপ লাগে পড়া নাই কিছু নাই কে কি কইছে কোন ফাদি মাদি কি কইছে বাস হুন্ডা সমাজে বিশৃঙ্খল অসভ্য আল্লাহ বলে তোমরা একে অপরকে যে সমস্ত শব্দগুলা দিয়া ভালো ভালো শব্দ দিয়ে সম্বোধন করো কবরদার 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 আমার নবীর বেলা ওই সমস্ত শব্দ ব্যবহার ব্যবহার করবা না কে কয় আল্লাহ কে কয় আল্লাহ বলে হুজুর কি ব্যাপার বলে মাওলা কি ব্যাপার করতাম ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া সৈয়দ ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া সৈয়দ ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া সৈয়দ ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ কোশ্চিন কালো বলবা না ইয়া মোহাম্মদ বলবা না ইয়া সৈয়দ ইয়া রসুল আল্লাহ কা শিখিয়া দিছে আল্লাহ কে শিখিয়া দিছে আল্লাহ যা কবরে যা কবরে যা নবী শান বুঝে না কি প্রচার করে জানেন ইউটিউব বক্তা আমি নাম বলতাম না আমার বদ অভ্যাস আবার এটা আমি নাম বলি না কোনো আলেমের সে আলেম কিন্তু নাম বললে কারণ আমি ইন্ডিকেট করে বলি না কিন্তু আমি বক্তব্যটা তুলব তুলা ধরিয়া আপনার বিশৃঙ্খলা যেন না হয় মানুষ যেন বিভ্রান্তি না হয় সেটা বুঝিয়া দেয় আমি কোনো বক্তার নাম বলি না কোথাও ভুল করছে সে শুধরে নিবে যদি আলোচনা শুনে তো আমি নাম বলি না এক বক্তা কয় বাড়ি আমাদের বাংলাদেশেই আমি তার লোকবও বলবো না তার জেলার নামও বলবো না দূর তোমরা আমার উপরে দূরুদ পড়বা ওই দূরুদ ফেরেস্ত আমি আল্লাহ আমি নবীর দরবারে পৌঁছাইবে বলে হুজুর আপনি কবর চলে গেলে তো আপনি তো মারা যাবেন সাহাবিরা কয় যদি কেউ আপনাদেরকে এরকম হাদিস দেখায় আগে বলবি এই এখানে হাদিসটা আছে আরবিরা এটার বঙ্গ অনুবাদ করিয়া করিয়া শাব্দিক অনুবাদ করে করে শুনা কি কিছু বুঝছেন নি যদি না পারে আস্তা তবে থেরাফে দিয়ে দিবেন আরেকজন একটা কিতাব অনুবাদ করছে এটা একোরেট অনুবাদ কি না তুমি জানো না অনুবাদটা ঘুমাই আমি করে বিভ্রান্তি করতে আসো না তো রসুল বলে এ সাহাবিরা আল্লাহ তালা এই জমিনটার জন্য নবীদের দেহ না নবীদের একটা ফসম বক্ষণ করা হারাম করিয়া দিস ইমানে নুন নাই ইমানে নুন নাই চোরা বলেন না সোহান আল্লাহ 
বলে হুজুর তাই বলে হ শুধু তাই না ওহুম হাইয়ুন ফি কুবুরহি তারা কবর শরীফে জিন্দা নবীরা কারা বলে হুজুর তাই বলে হ শুধু তাই না বলে কি হুজুর বলে আল্লাহ তাআলা কবর শরীফের মধ্যে তাদের খাবার দান করে কি দান করে তো কবর একজন খায় আবার জিন্দা আবার বলে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ে তো নবী উজ্জন তো কবর ইয়া দাঁড়ায় নামাজ পড়ে কি মরা মানুষ নি খায় নামাজ পড়ে হ্যাঁ মরা মানুষ নি খায় কবর আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 জিজ্ঞাসা <laughs> যে কোন একটা মাসাব অনুসরণ করে নাজাত পাওয়া যাবে আলহামদুলিল্লাহ এখন আলহামদুলিল্লাহ আলেমদের সাথে বড় বড় নেতৃস্থানীয় যারা তাদের সাথে কথা বলি আমার জানা আমার আমার সাথে প্রায় আট দশ জন শায়েখের কথাবার্তা হয় যেমন লেবানন বৈরুতে আছে তিনজন আল্লামা ডক্টর জামুল হালিম আল হুসাইনি আল্লামা জামাল সাক্কার আল হুসাইনি ইয়েমিনের আছে সৌদি আরবের কিছু আছে এসব বিষয়ে কথাবার্তা তো হয় নামাজে ফরজ নামাজে ফরে মুনাজাত দেয় না আরবেও দেয় না আমরা তো করি কোন সমস্যা নাই আল্লাহর কাছে চাইবেন আর আইসা আইসা এগুলা কি আইসা টিভির মধ্যে বসে বসে ভতুয়া দেয় ওই দুই তিন মিনিটের ভতুয়া খন্ড বিখন্ড মোবাইল একটার মধ্যে রাখিয়া মানুষের মধ্যে দিয়া দিয়া গন্ডগোল লাগায় দেয় আমি বেশি সময় নিব না আর বিশটা মিনিট কইছিলাম নয়টা পর্যন্ত করবো এই সাড়ে নয়টা বেজে গেছে দেখছেন নি হ্যাঁ আচ্ছা দাক এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর কোনে কথার দিকে কান দিবেন আপনারা দিবেন আপনারা মদিনার সাথে কানেকশন প্রেমের বাতি জ্বালাইবেন কে কে হাত তোলেন আপনারা